மைனூட் வேவாக இருக்கட்டும் ஒரு மைனர் வேவாக இருக்கட்டும் எது ஒரு இம்பல்ஸு உள்ளடக்கியது தான் ஒரு வேவ் ஆகும் ஐந்து வேவுகளை முடிவடையும் போது ஒரு ஹையர் டிகிரி வேவு ஆட்டோமேட்டிக்காக பிறக்குது ஓகே இப்போ நம்ம பார்ப்போம் உங்களுடைய த்ரீயில் வேவ் ஒன் வேவ் ஒன்றுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சாதாரணமாக உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு அது ஒரு ஆக்ஷன் ஆகும் அதைத் தொடர்ந்து கீழ் நோக்கி வருகிறது வேவ் டூ வேவ் ஒன் மேல் நோக்கி செல்கிறது அதைத் தொடர்ந்து ரியாக்ஷன் வேவ் வேவ் டூ கீழ் நோக்கி வருகிறது அடுத்ததாக மூன்றாவது வேவ் மூன்றாவது வேவ் திருப்பவும் மேல் நோக்கி செல்கிறது மூன்றாவது வேவ் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் அதனுடைய ரியாக்ஷன் வேவ் கீழ் நோக்கி வருகிறது நான்காவது வேவ் திருப்பவும் ஃபைனலாக ஐந்தாவது வேவ் என்பது திருப்பவும் மேல் நோக்கி செல்கிறது தொடர்ந்தது ஐந்து வேவ்கள் முடிவடைந்த பிறகு ஒரு மோட்டிவ் வேவ் முடிவடைந்து விடும் அதே மாதிரி கரெக்டிவ் வேவ்லேயும் சரி ஆக்ஷன்ஸ் கரெக்டிவ் வேவில் ஆக்ஷன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் ஏ ஒரு ஆக்ஷன் வேவ் ஆகும் சி ஒரு ஆக்ஷன் வேவ் ஆகும் ஏயில் ஒரு இம்பல்ஸ் பேட்டர்ன் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த ஏங்கிற இந்த கரெக்டிவ் வேவ் வேவ் ஒன் அது டவுன் சைடில் வருது கீழ் நோக்கி வருவது முதல் வேவ் ஆகும் அதனுடைய ரியாக்ஷன் வேவ் வேவ் டூ மேல் நோக்கி செல்கிறது மூன்றாவது கீழ் நோக்கி வரக்கூடிய ஒரு வேவ் டவுன் சைட் வேவ் ஆகும் அது ஒரு மூன்றாவது வேவ் ஆகும் அதை பின்தொடர்ந்து ரியாக்ஷன் வேவ் நான்காவது வேவ் மேல் நோக்கி செல்கிறது கடைசியாக ஐந்தாவது வேவ் கீழ் நோக்கி ஆக்ஷன் வேவ் வருகிறது எவ்வரி டைம் அஞ்சு வேவ் வருதுன்னு சொன்னால் ஒரு வேவ் ஆக்ஷன் வேவு முடிவடைஞ்சிடும் அதைத் தொடர்ந்து பின்தொடர்ந்து ஒரு ரியாக்ஷன் வேவ் மூன்று வேவ்கள் செல்லும் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க இருக்கிற சப்ஜெக்ட் வேவ் நேச்சர் ஒரு வேவ் எவ்வாறு இயங்குகிறது அது இன்ட்ராடையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இரண்டு வாரம் மூன்று வாரம் பொஷன் ட்ரேடாக இருந்தாலும் சரி முதலீட்டின் அடிப்படையில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளாக இருந்தாலும் சரி எவ்வாறு வேவ் நேச்சர்ஸ் இருக்கிறது என்பதை நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம் முதல் வேவ் முதல் ஆக்ஷன் வேவ் ஆர் ரியாக்ஷன் வேவ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய அவ்வளோ பேரும் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு முதல் வேவ்னே அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு புல் பேக் வேவ் உதாரணத்துக்கு ஒரு மோட்டி வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகுது முதல் வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய அளவில் கரெக்ஷன் நடந்திருக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த மோட்டி வேவ் ஆரம்பமாகும் அப்படி மோட்டி வேவ் ஆரம்பமாகும் போது மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸ் அதை ஒரு மோட்டி வேவ்னே சரியாக கணிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த விதமான ஒரு முன்னறிவிப்பையும் அது கொடுத்துருக்காது குறிப்புகளை அதை கொடுத்துருக்காது அப்படி கொடுக்காததுனால அதை ஒரு மோட்டிவ் வேவாகவே யாருமே கன்சிடர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஒன்ஸ் இந்த மோட்டிவ் வேவ் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் தென் ஃபாஸ்ட்டு உங்களுக்கு வரும் சில சமயம் ரொம்ப ஷார்ப்பு ரேலியாகவும் இருக்கும் சில சமயம் ரொம்ப 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 ஸ்லோவாகவும் அந்த மொதல் வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனால் சினரியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய அளவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கரெக்டிவ் வேவோட சினரியோ தான் இருக்கும் மார்க்கெட்டில் ஒரு எக்கனாமிக் ஈவெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா பங்கு சந்தைக்கு வெளியிலே நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னுமே கரெக்டிவ் வேவ் முடிவடையாதது போல தான் ஒரு சூழ்நிலை இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்போது மொதல் வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பெரும்பாலான அதை கவனிக்க தவறிவிடுவார்கள் அண்ட் தென் இதே இன்ட்ராடையிலே கூட பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு மொதல் வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பெரும்பாலான வணிகர்கள் அது மேலே ஏறுறது அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க வாங்கலாமா வாணாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஏறிடும் ஒன்ஸ் அது மேலே கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக ஏற ஆரம்பிச்சு சொன்ன தான் என்ட்ரு ஆவாங்க ஒன்ஸ் அது மாதிரி வேகமாக அது ஏறும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சீக்கிரத்துலேயே பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த வேவ் முடிவடைஞ்சிடும் அப்படி வேவ் அது முடிவடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கரெக்டிவ் வேவ் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இரண்டாவது வேவில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே மார்க்கெட் நல்லா ஒரு சுறுசுறுப்பாக மேலே போக ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனுடைய பின் தொடர்ச்சியாக தான் இதை எல்லாமே நினச்சிப்பாங்க திருப்பி மார்க்கெட் மேலே போகும் திருப்பி மார்க்கெட் மேலே போகும் அப்படிங்கிற ஒரு நினப்புலேயே எல்லாமே ஒரு ஹோப்லேயே இருப்பாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மார்க்கெட்டு பொறுமையாக கீழே இறங்கிட்டு இருக்கும் ஏனி ஃபஸ்ட்டு வேவ் ஷார்ப்பாக போயிருந்ததுன்னு சொன்னால் செகண்ட் வேவ் டைம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேவ் ஃபாஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு வேவ் ஏறினதுனால அதனுடைய டைம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு செகண்ட் வேவ் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் இல்லை ஃபஸ்ட் வேவ் நார்மலாக தான் போயிருக்குன்னு சொன்னால் இட் மே பி செகண்ட் வேவ் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக கூட வரலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் அதனோட டைம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜிக்ஸாக் பேட்டர்ன்லேயும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து தான் பார்க்க போகிறது வேவ் நேச்சர் ஃபஸ்ட் வேவ் பார்த்
கொஞ்சம் நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு ஷேர் வாங்கியிருந்தோம் சொன்னால் நூற்றி பதிமூணு ரூபா வரைக்கும் போயிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வேவில் நம்ம மூணு ரூபா ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணாமல் விட்டுருப்போம் செகண்ட் வேவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நூ திருப்பி நம்ம வாங்கின ரேட்டுக்கே வந்திருக்கோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸ் ஷேர் மார்க்கெட்டில் என்ன பிரச்சனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்கன்னா வித்தா அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டு அந்த ஷேரு ஏறுது வாங்கினா இறங்குது அப்படிங்கிற ஒரு குறை எல்லாருக்குமே இருக்குது அது எதனால் வருது பை நேச்சர் அது வருதுங்கிறது தான் உண்மை அதனால தான் வந்து நிறைய பேர் அதை வந்துட்டு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாகவே பார்க்குறாங்க அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இல்லை வேவை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களால் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணி வெளில வர முடியும் ஃபஸ்ட்டு வேவ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மோட்டிவ் வேவில் ஆரம்ப கட்ட வேவ் அதனோட கண்டினியூஷன் செகண்ட் வேவ் இந்த செகண்ட் வேவில் நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்கின ஒரு ஷேரு நூற்றி பதிமூணு ரூபா ஃபஸ்ட்டு வேவில் போயிருக்கோம் ஆனால் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணாத அந்த விளைவு திருப்பி கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் திருப்பி வாங்கின ரேட்டுக்கே வந்திருக்கோம் இப்போ ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிட்டு ஒன் நாட் நைன் ஒன் நாட் எயிட் அப்படி போயிட்டுருக்கோம் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் காமிச்சிருவோம் அப்போது என்ன ஆகும் இன்ட்ராடையில் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு பேனிக் ஒரு பயம் வந்துடும் அதனோட விளைவு ஒன் நாட் த்ரீ உடனே இன்னும் ஒரு பேனிக் டவுனில் காமிக்கும் போது ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் டூ அந்த ரேஞ்சில் செல் பண்ணிவிட்டு வெளில வந்துடுவாங்க அது மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன் அந்த ரேஞ்ச் போயிட்டு திருப்ப வகையின் மார்க்கெட்டு மேலே போகும்போது அதுவும் மேலே போயிடும் எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு தேர்ட் வேவோட ஆரம்பமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் வேவ் ஆக்ஷன் செகண்ட் வேவ் ரியாக்ஷன் அகைன் தேர்ட் வேவு பெரிய ஒரு ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இம்பல்ஸ் வேவில் என்ன ரூல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் செகண்ட் வேவ் ஃபஸ்ட்டு வேவோட ஆரம்பத்துக்கு கீழே போகக்கூடாதுங்கிறது ரூல் அதே மாதிரி மூணாவது வேவுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த முத வேவோட வேலி பெருசாக இருக்கணும் வால்யூம் அதிகமாக வந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரூல் அதனால் இப்போ என்ன ஆக போது மூணாவது வேவ் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸு ஷார்ட் அடித்தவங்க இங்கே ஸ்டாப்லாஸ் போட்டிருப்பாங்க அப்போது ஷார்ட் அடித்தவங்களோட ஸ்டாப்லாஸ் இங்கே இருக்கும்போது தேர்ட் வேவ் ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப பொறுமையாக தான் ஆரம்பிக்கும் அண்ட் தென் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி அடுத்து போக 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 ஃபாஸ்ட்டாக ஆரம்பிச்சிடும் ரேலி மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸு டே ட்ரேடிங்கில் ப்ராஃபிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேவ் தேர்ட் வேவாக இருக்கும் இந்த தேர்ட் வேவில் ஃபஸ்ட் வேவோட இந்த ஸ்டாப்லாஸ் ட்ரிகர் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் வந்து ஓடி வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இன்ட்ராடையில் எல்லா ஒரு சின்ன கேப் நீங்கள் இன் உங்களோட ஓடியன் டெர்னல் ஒரு சின்ன கேப் ஃபார்ம் ஆகிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க சார் நான் இப்போ தான் சார் இங்கே இந்த ரேட்டில் பார்த்துட்டு போனேன் அதுக்குள்ளே இந்த ரேட் வந்துருச்சு அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோடு கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அது மாதிரியான ஒரு வேவு அது தேர்ட் வேவாக இருக்கும் அண்ட் தென் தேர்ட் வேவ் ரேலி பார்த்திங்கன்னா லாங் ரேலி நோ டைவ டைவர்சிஃபிகேஷன்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது வாங்கினீங்க சொன்னால் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூவாக ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் அட்டை ஸ்ட்ரெச்சு அப்படியே மேலே போய்கிட்டே இருப்பான் அண்ட் தென் ஒன்ஸ் ஒரு வேவ் முடிஞ்சது அந்த வேவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க சொன்னால் ஃபோர்த் வேவு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபோர்த் வேவ் என்ன ஆகும் போது ஏற்கனவே இங்கே வாங்கினவங்க எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பையிங் ஸ்டாப் ஆனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராஃபிட் புக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க டே டேடர்ஸ் அதனோட விளைவே பார்த்திங்கன்னா கீழே அது பாட்டு இறங்கி வந்துடும் அண்ட் தென் ரூல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் வேவ் இங்கே சிம்பிள் வேவ் வந்ததுன்னு சொன்னால் ஃபோர்த் வேவ் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் வரணும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ரூல்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஷார்ட் ரேலினா இங்கே சைட் வைஸ் இங்கே சைட் வைஸ் ரேலினா இங்கே ஷார்ப் ரேலி அது ஆல்டர்னேட்டிவ் ரூல் அகைன் ஃபோர்த் வேவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ரேலி இதில் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஃபிஃப்த்து வேவு நியூ ஹை நியூ ஹை கிரியேட் ஆகும் ஆனால் அந்தளவுக்கு வால்யூம் ஜென்ரேட் ஆகாது ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது அந்த வேவில் ஒன்ஸ் அந்த வேவ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகும் ஆனால் ஸ்டெடியாக போய்கிட்டே இருக்கும் நியூ ஹை நியூ ஹை கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபைனலி அந்த வேவ் முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அந்த மோட்டிவ் வேவோட மொத வேவ் அடுத்த ஹையர் டிகிரி வேவோட மொத வேவ் முடியுது இது மோட்டிவ் வேவோட நேச்சர் கரெக்ட் வேவ் நேச்சரை பொறுத்தவரை பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்ச மோட்டிவ் வேவோட தாக்கம் மார்க்கெட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் இன்னும் மார்க்கெட் இன்னும் ஹையர் போயிட்டே இருக்கும் ப்ரைஸஸ் வந்து இன்னும் நியூ ஹை நியூ ஹை தொடங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒரு ஒப்பீனியன் எல்லாரோட மைண்ட்லேயும் ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் அண்ட் தென் நியூஸ் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மார்க்கெட்லேயும் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பெரிய அளவில் வந்து பேட் நியூஸ் ஒன்றும் இருக்காது இன்னும் மார்க்கெட் நல்லா இருக
அந்த ஆக்ஷனோட ரியாக்ஷன் பி வேவ் இப்போ பி வேவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸு இந்த ஃபிஃப்த் வேவ்க்கு மேலே போகன்ற மாதிரியே ஒரு ஃபீல்டில் இருப்பாங்க பட் ஆனால் கிட்ட போக 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 அந்த ஃபீல்டு நம்பிக்கையும் வரும் ஆனால் பார்த்திங்க சொன்னால் கடைசியாக அவன் இந்த ஃபிஃப்த் வேவோட டார்கெட்டு இந்த ஃபிஃப்த் வேவோட ஹையை அவன் ரீச் பண்ணவே மாட்டான் அதுக்கு முன்னாடியே திரும்பிடுவா அகைன் சி வேவ் சி வேவ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏ வேவ் என்ன டார்கெட் என்ன ப்ரைஸ் ரீட்டர்ஸ்மெண்ட் என்ன வேகமாக வந்துச்சோ அதை விட ஒரு படி மேலேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சி வேவோட தாக்கம் கீழே இருக்கும் அதனோட தாக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய அளவில் எப்படி இங்கே மோட்டி வேவோட பெரிய அளவில் இருந்துச்சோ ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் வால்யூம் வால்யூமோட ஸ்ட்ராங் ரேலி வந்துச்சோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சி வேவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் வேவுக்கு ஈக்குவலாக ஸ்ட்ராங்காக டவுன் சைடில் ரேலி விழும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கிப் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் சைட் ஃப்ரீஸு இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு வேவில் இது ஒரு கரெக்டிவ் வேவோட நேச்சர் அடுத்ததான் இம்பல்ஸ் வேவோட விதிமுறைகளை நாம் பார்க்க போகிறோம் இம்பல்ஸ் வேவோட விதிமுறைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் வேவ் ஃபஸ்ட் வேவோட செகண்ட் வேவ் எக்காரணத்த கொண்டும் ஃபஸ்ட்டு இவோட ஆரம்பத்தை விட கீழே போகக்கூடாது அப்போ அதனோட அர்த்தம் என்ன அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆரம்பத்துக்கு முன்னாடி எங்கேருந்து வேணாலும் இந்த செகண்ட் வேவ் திரும்பிடலாம் அதுக்குள்ளே முடியணுங்கிறது ரூல் அகைன் தேர்டு வேவ் தேர்டு வேவுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இம்பல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆக்ஷன் வேவ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இதில் மூணுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வேவாக தேர்டு வேவ் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இம்பல்ஸோட ரூல் அனந்தர் ரூல் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஃபோர்த் வேவ் ஃபோர்த்து வேவுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த ஃபஸ்ட்டு வேவோட டெரிட்டரிக்கு அது வரக்கூடாது அப்போது இதுக்கு முன்னாடியே ஃபோர்த்து வேவ் முடியணுங்கிறது ரூல் அடுத்த ரூல் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்து வேவ் அடுத்த விதி என்னென்னா செகண்ட் வேவ் அண்ட் ஃபோர்த்து வேவ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ரூல் சொல்லுவாங்க இது சிம்பிள் டவுன் சைட் ரேலியாக இருந்துச்சுன்னா இது சைட் வைஸ் கரெக்ஷனாக இருக்கும் இது சைட் வைஸ் கரெக்ஷனாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் இது ஷார்ப் ரேலியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஆல்டர்னேட்டிவ் ரூல் இப்போது உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிறது நிஃப்டி ஃப்யூச்சரோட சார்ட் ஆகும் இந்த நிஃப்டி ஃப்யூச்சரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக் பேட்டர்னு இருக்குது இந்த பேசிக் பேட்டர்ன் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லைக் திஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கொண்ட ஒரு மோட்டிவ் வேவாகவும் ஏபிசி கொண்ட ஒரு கரெக்டிவ் வேவாகவும் அது இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஐந்து வேவுகள் அதில் போய்கிட்ருக்கு மோட்டிவ் வேவில் அண்ட் தென் ஏபிசின்ற ஒரு கரெக்டிவ் வேவ் போய்கிட்ருக்கு இது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது மோட்டிவ் வேவ்ஸோட பேட்டர்ன்ஸ் மோட்டிவ் வேவோட பேட்டர்ன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்டிங் டயங்கனல் அண்ட் தென் லீடிங் டயங்கனல் ஜிக்ஸாக் இது தான் மோட்டிவ் வேவோட பேட்டர்ன்ஸ் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்டிங் டயங்கனல் பேட்டர்ன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்டிங் டயங்கனல் அது ஒரு இம்பல்ஸ் ஃபார்மேஷனில் இருக்கும் பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இம்பல்ஸோட எந்த விதமான ரூலையும் அது ஃபாலோ பண்ணாது அப்போது இம்பல்ஸோட எந்த ரூலையும் அது ஃபாலோ பண்ணாததுனால தான் அதுக்கு நம்ம தனியாக என்டிங் டைம்னு தனியாக அதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன்ற ஒரு கேட்டகரி ஒரு அந்தஸ்தை நாம் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இம்பல்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதை ஒரே வேவாக கணக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு இம்பல்ஸாக இருக்கும் ஆனால் ஃபஸ்ட் வேவ் வரைக்கும் வந்து பிரச்சனை இல்லை செகண்ட் வேவ் ரியாக்ஷன் தேர்ட் வேவ் ஆக்ஷன் அகைன் ஃபோர்த் வேவ் ரியாக்ஷன் ஆக்ஷன் வேவில் தான் உங்களுக்கு இந்த பேட்டர்ன் வருது என்டிங் டயங்கனல் அப்படின்னு சொன்னதுனால இது ஒன்று அஞ்சாவது வேவில் வரணும் இல்லைனா சி வேவில் இது வரணும் அப்போது அஞ்சாவது வேவில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் என்ற அஞ்சு வேவ் ஃபார்மேஷனில் வருது இம்பல்ஸோட வேவ் கவுண்டிங்லேயே இது வருது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எவ்வரி வேவுக்கு ஒன்லி த்ரீ வேவ்ஸ் ஒரு வேவ்னு சொல்லலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஒரு வேவ் முடிவடையுது ஏபிசி இரண்டாவது வேவ் முடிவடையுது ஒன் டூ த்ரீ மூன்றாவது வேவ் முடிவடையுது ஏபிசி நான்காவது வேவ் முடிவடையுது ஒன் டூ த்ரீ ஐந்தாவது வேவ் முடிவடையுது அப்போது மோட்டிவ் வேவுக்கும் மூணு வேவ் தான் கரெக்டிவ் வேவுக்கும் மூணு வேவ் தான் என்ற அடிப்படையில் என்டிங் டயங்கனல் இயங்குது இந்த பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஆஃப்லோடிங் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஆஃப்லோடிங்னு சொன்னால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேட்டர்ன் நம்ம சொல்லலாம் ஒரு ஷார்பஸ்ட் ரேலி ஒரு தேர்ட் வேவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெரி வெரி ஷார்ப் ரேலி ஆல்ரெடி வந்திருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி இது இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒன்ஸ் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் முடிஞ்சிருச்சு பேட்டர்ன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு
சி வேவில் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வேவ் லைக் இம்பல்ஸ் ரெண்டாவது ரியாக்ஷன் மூணாவது ஆக்ஷன் நாலாவது ரியாக்ஷன் அஞ்சாவது வேவ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் தான் ஸ்லைட்டாக சேஞ்ச் இருக்குது இங்கே இதை ஒரு அக்குமுலேஷன் பேட்டர்ன் கூட நம்ம சொல்லலாம் லைக் வெட்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இதில் நம்மளை கரெக்டான வேர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளை பொறுத்த உள்ளது என்டிங் டயக்னல் இந்த என்டிங் டயக்னலை பொறுத்த உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வேவுக்கு த்ரீ வேவ்ஸ் தான் செகண்ட் வேவுக்கும் த்ரீ வேவ்ஸ் ஃபோர்த் வேவுக்கும் த்ரீ வேவ்ஸ் ஃபோர்த்துக்கும் த்ரீ வேவ்ஸ் ஃபிஃப்த்துக்கும் த்ரீ வேவ்ஸ் எந்த விதமான ரூலும் நீங்கள் இதில் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ரூல் இதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வேவ் விட தேர்ட் வேவ் பெருசாக இருக்கணும் இம்பல்ஸ் ரூல் இங்கே தேர்ட் வேவ் சின்னதாக இருக்குது ஃபோர்த் வேவ் ஃபஸ்ட் வேவ் டெட் வரக்கூடாது ஆனால் இங்கே வருது அஞ்சாவது வேவ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் வேவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே அது மாதிரி எதுவுமே இல்லை ரொம்ப குட்டியாக சின்னதாக இருக்குது ஒன்ஸ் இது அக்கோமலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உடனே பெரிய அளவில் ஒரு ஷார்ப் ரேலி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனோடய டார்கெட் இந்த ஃபோர்த் வேவோட ஹைக்கு இங்கே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது ஒரு என்டிங் டேங்கல் பேட்டர்ன் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறது மோட்டிவ் வேவோட ரெண்டாவது பேட்டர்ன் லீடிங் டேங்கல் இந்த லீடிங் டேங்கல் பார்த்திங்கன்னா லீடிங்னாலே முதன்மையானது அப்போது இது முதலாவது வரக்கூடிய வேவில் வரக்கூடிய ஒரு வேவ் முதலாவதுன்றது ஒரு ஃபஸ்ட் வேவ் ஆர் ஏ அப்போது ஏயில் வரக்கூடிய வர வேண்டிய ஒரு பேட்டர்ன் லீடிங் டைனல் இந்த லீடிங் டைனல் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இம்பல்ஸ் ஆர் ஜிக்ஸாக் ஜிக்ஸாக் பேட்டர்னுக்கு உண்டான வேவ் கவுண்டிங் இதில் அப்படியே வந்திருக்கு ஜிக்ஸாக் வேவ் கவு பேட்டர்னில் பொறுத்தல பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஏபிசி ஒன் டூ